mikið leiðilegging blasi við íbúðum í borginni Hesson í Úkraínu eftir að stífla við uppistöðu lóni í Dnipro og ánni var sprengd í vikunni. Ekkert skjóli er lengur fyrir sprengjunum sem halda áfram að falla á borgina. Fórstjóri Æslandi er segir að nýsamþykkt frumvarp um flugvallargjöld hafi neikvæð áhrif á samkeppnishæfni íslenskar flugfélaga. Gjaldið á að skila einum og hálfum miljardi á ári. Nikola Sturgeon, fyrirverandi fyrsti ráður á Skotlands, var handtekin í dag. Grunur er um að kostningasjóður Skoska þjóðaflokksins hafi verið misnotaður. Engin starfandi lauruglumaður er í Dalabyggð en þörfir á fjórum að mati sveitastjórnar. Dalamenn kalla eftir samstarfi við ríkið um að gera gangskur í málum viðbraðsaðeila. Á bænum Pávarstöðum í Skagafyrði hafa bændur fundið góð not fyrir kúamikju. Hann að nota þeir til þess að framleiða undirbörð fyrir kýrnar. Gott kvöld, íbúar úkrainsku borgarina Hersson hafa mátt þóla ímislegt undarfarna mánuði. Rússar hernámu borgin á síðustu ári. Úkrainu hernáði henni á ný eftir harða bardaga og nú er hluti Hersson undir vatni eftir að stífla í ánið Nípró var sprengt. Hvorugur herinn hefur lýst yfir ábyrð á verkinu þótt íbúar borgarina síðu í litlum vafa. Jón Björgvinsson, fréttaritari Rúf, er á ferðum flóðasvæðið. Fram að þessu óttuðust íbúarnir í borginni Kersson einhvern ógnina sem kom að ofan og flúði niður í kjallara en núna eru kjallarabyrgin á kafi í vatni og því ekkert skjól lengur fyrir sprengjunum sem halda áfram að falla á borgina. Kaukmaður sem sá vestnum sína hérna hverfa undir vatn lánar okkur bát og við okkur blasir hver gatan og fætur annari á kafi í vatni. Það mun taka langan tíma áður en Dnipro áin finnur aftur sinn eðlilega farveg hérna 300 metrum neðar eftir þetta syndaflóð af mannana völdum. Íbúðnir hér hafa mánuðu saman búi við sprengjurækt frá rússunum hérna rétt handa við ána en þessu áttu þeir sko ekki von á. En margir þeirra reyna samt að þrauka áfram í íbúðum sínum. Þótt Lúðmíla sér rústnensk, vandar hún löndun sinum ekki kveðirunnar, alveg örvingluð eftir þetta síðasta áfall. Nikomu ne podčiniajs. I, konečno, ja ich ne da vižu, prostit ne mogu. Lutmila, sem je lít ferda fajr, hebur korki gas ne ramak, o ipu thenar er skemt efter eina av sprengju aurausunum. Rešili ne vajžat, vse taki dumali, što naša nastupljenje odbrosit ih s levova berega i ne budu tak obstreljevat Hersun, kak no ne prodolžajot obstreljevat. En sonur hennar náði loks að tala um fyrir móður sinni. Lúðmíla er búin að gefast upp og á leið sem lengst frá rússunum sem hér eru í aðeins nokkur hundruð metra fjarlæg. Því mér bæta við að þrýr fjallu og sexærðust í stórskota árás rússneska hersins á báta sem voru að flytja flóttamenn frá flóðasvæðanum í Hesson í dag. Og Þá á vífvöllin sjálfan ótur frá lengi bóðuð gagsókn úkrainska hersins er hafin og hvað þýði það nákvæmlega? Já, Selenski úkrainu fórseti staðfesti í gær að þessi gagsókn sem að beðið hefur verið mjög lengi er hún er hafin. Hann vildi ekkert fara nánar út í smáatri hvað það var þar en þrátt fyrir það þá vitum við svona eitt og annað og það er kannski best bóði að líta á kort til þess að átt okkur betur á því við sjáum hérna yfirráðasvæði Rússa í rauðu og svo sjáum við líka þau svæði sem Úkrænumenn hafa sótt fram á þau eru fjögur, borgin Bakmút er þar á meðal og svo hafa Úkrænumenn einnig sótt fram í Saforísia hér að þar sem Saforísia kjarnorku verið þeir að finna Af hverju núna, af hverju ekki í fyrir, það er búið að bóða þessa sókn lengi? 
tímasetninguna verður að velja vel. Það er mörg svæði í Úkrænu þar sem mjög torfært er á veturna og snemma á vorun og þess vegna þarf að býða fram á sumar. Og svo hafa Úkrænu menn verið að viða að sér vopnum frá vinaþjóðum í vestri og þungin í þessari gagsó og vörnum Úkrænu manna sömuleiðis eru vestræn vopn og við höfum séð vestræn vopn í minnskeðum frá vílinunni sem að komu í dag meðal annars þýska leopard skriðdreka og fleiri hertól. Takk fyrir það, Áttur. Við ætlum að snúa okkur innlendum fréttum. Fórstjóri Æslandi er gaggrínir flugvallargjöld og segir að horfa þurfi á samkefnishæfi flugfélaga á Íslandi. Hér séum nýja skattlagningu að ræða sem hafi skaðlega áhrif á ferðlaþjónustuna. Flugvallargjald var samþykkt á alþingi á föstudag. Það þýður að 200 krónu leggjast á hvert einasta flug til og frá Íslandi sem og innanlandsflug. Gjaldið er sett á til að fjármagna innviða uppbyggingu á varaflugullum. Fórstjóri Æslandi er gaggrinni gjaldið og segir þetta ennitt skattin á flugrekstur hér á landi. Það dragið þannig úr samkefnishæfi ferðaþjónustu. Þetta er náttúrulega bara nýja skattar sem er að koma á Æslandi og aðra flugreikendur hér. Við höfum bent á að þetta sé svona ekki rétt leið að okkar mati. Þetta hefur neikvað áhrif á á samkefnisæfni Íslands sem flugs og ferðaþjónustu land. Áætlaði er að tekjurnar af þessum gjöldum verði alltaf 1500 miljónir á ári hverju. Jú, en flug og ferðaþjónustu eru í dag að skila gríðalegum fjármunum inn í Íslandst skattkerfi og þessar greinar eru stærstu útfundisgreinar landsins og því er mjög mikilvægt að að samkefnisæfnin sé að það sé passað upp á hana. Og ég bendir enn fremur á að það sé búið að hækka gjöld verulega í ferðaþjónustunni. Það þurfa að horfa á heildamyndina. Ef við horfum bara núna 6 mánuð aftur í tíma þá er búið að hækka gjöld verulög á flug og ferðaþjónustu og á ferðamenn og það vantar svolítið upp á að stjórnkerfið eða aðeilar innan stjórnkerfið sé að horfa á heildar samingi hlutana og hvað áhrif hafa allar þessar auknu álögur og hækkandi gjöld á samkynningsafni Íslands og ferðaþjónustu lands. Lugfélög standa ekki sterkt eftir heimsfaraldurinn og ljóst að hver aukaskattur sem lagður er á yðnaðin skili sér inn í verlægið. Því miður er það þannig að Íslensk lugfélög þau hafa ekki verið að skila góðri afkomu á síðustu árum og hérna og þá liggur það bara í hlutana sem eðlega þetta fer beint út í verla. Ég held að sé ekkert annað í stöðunni, því miður. Hvaða aðra leiðir eru þá færar amati Boga? Við sjáum leiðir færar sem að þekkjast mjög víða út um gáf sér bara allan heim og hérna og við teljum að ferðamenn mun alveg sætta sér við að ef þeir eru að fara til þess að heimsækja eftirsóttustu náttúru perlur hér á landi á eftirsóttasta tímanum að þá teljum við bara mjög eðlilegt að það sé greitt á hvað er gjald fyrir það sem dreifir það á lagi en nýtist líka til innviða uppbyggingar hér á landi. Nikola Sturgeon, fyrirvinnandi fyrsti ráðþyrja Skotlands, var handtikin í dag vegna rannsókna á fjármálum Skoska þjóðaflokksins. Grunur leikur á að kosninga þjóðaflokksins hafi verið misnótaðu. Sturgeon kom sjálfviljug á lauruglustöð í dag þar sem hún var tekin höndum og færð til yfirhýslu. Í yfirlýsingu frá talsmanni Sturgeon segir að hún hafi þegið bóð lauruglu um að koma í yfirhýslu og lögum samkvæmt hafi hún verið tekin höndum. Lauruglega hefur undanfarin misserið rannsakað hvað varð af 600.000 punda úr sjóðum Skoska þjóðarflokksins og hvort fjað hafi verið misnotað. Peningurinn hafi verið eirna mertur stuðningi við aðra kosningabáttu flokksins fyrir sjálfstæði skota en skotar greitu aðkvæði gegn sjálfstæði árið 2014. Skoski þjóðarflokkurinn sem hefur verið við völd í landinu í áraraðir berst fyrir sjálfstæði skota. Handtaka Sturgeon er svo þriðja sem ratar í heimspressuna vegna rannsóknar skosku lauruglunar. Í apríl var Peter Morell, framkvæmdastjóri skoska þjóðaflokksins og eiginmaður Sturgeon, hann tekin og síðar sleft án ákæru. Og tveimur vikum síðar var Colin Beatty, gjaldkeri flokksins, hann tekin en síðar sleft. Þá var húsleit gerð á heimili Sturgeons og Morells og haldlagt á húsbíl í eigu flokksins sem stóð við hús móður Morells. Samhliða var gerð húsleit í höfuðstöðum flokksins. Málið er alltíð neyðarlegast að fyrir skoska þjóðaflokkin sem valdi sér nýjan leiðtoga í februar þegar Sturgeon sagði óvænt af sér. Þegar eiginmaður hennar var handtekin nokkru vikum síðar sáu margir afsögnuna þó í nýju ljósi. Sturgeon neitaði þó í viðtali þegar hún sagði af sér að rannsókn lauruglu hefði haft áhrif á þá ákvörðun. Sturgeon var sleft úr haldi á sjöttatímanum. Lauruglu er þó heimilt að kalla hana aftur til yfirhæslu. Hún sendi frá sér yfirlýsingu í kvöld þar sem hún lýsir yfir sakleysi. Hún tekur sér örfáa daga til að velta nýliðinum atbörðum fyrir sér áður en hún snýr aftur á skoska þingið. 
Þverun Þorskafjarðar í Reykólarreppi gengur vel og er á endarsprettinum. Næsti hluti nýs Vestfjarðavegar í Guðvudalsveit verður af öllum líkindum bóðin út næsta vetur. Góður gangur hefur verið í framkvöndum í Þorskafjörði allt frá því þar hófust fyrir tveimur árum. Þar er unnið alla daga á tólf tíma vöktum. Við erum núna með um 15 mannsefna og það erum átta gröfur og tvær jarðvítur og búkollur og nefndu það bara, það er bara sem þarf og það er ekki gríðilegt mannvirki, til dæmis eins og við brúnna sjálfa, það fóri það um 400 rúmetra á steypu, 400 tonna jótni, þannig að þetta er talsvert mikið. Það er óhætt að segja að verkið sé á loka sprettinum. Núna erum við bara að halda fram að tengja veginn hérna vestur yfir og klára fyllinga vinnuna og eins erum við að rofverja. Með gróti. Gólfið í þessari myndarlegu 260 metra löngu brú var steift síðasta haust. Og það er ekki nema að vona fólk spyrja sig hvenær er hægt að keira yfir. Já, verklok eru samkvæmt samningi 1. júli 24. En það er svo sem við líka að klára þetta fyrir ef að sér við líka fyrir því. Þverun Þorskafjörðar var fyrsti áfangin sem var bóðin út á hinni svokölluðu þóttnhá leið. Hún liggur meðal annars um teigsko. Þar er við að gera líka í fullum gangi en hún var mikið gaggrýnd vegna neikvæðra umhverfisáhrifa. Hafist var handa við Þverun Þorskafjörða fyrir tveimur árum. Hún kostar ríflega tvo miljarða. Vegagerðum teigsko á að klárast í oktober. Hún kostar rúmlega 1,2 miljarða til viðbótar. Þá er unnið að því að klára útbóðskögg fyrir næstu verkhluta sem er að setja fyllingar í djúpa fjörð og gufufjörð. Áður en þeir verða endanlega brúaðir. Það verður að öllum líkindum bóði út í haust en brýrnar sjálfar síðar. Ekki liggur fyrir hvað sú framkvæmd kostar. Við þetta styttist leiðin um 22 kilometra og þá verður hægt að keira að alla sunnan verða að vestfyrði á bundnu slitlægi. Svíslendingur leiti byggja hús á borgar fyrir því eistra sem væri ekki frá sögu færandi nema fyrir það að húsið er úr flutningagámum úr járni saman sólnum og tilskornum. Arkitektin segir ymsar áskoranir fylgja svona einvintýrjum. Húsið rís á fallegum stað við sjóin á borgar fyrir því eistra þar sem áður stóð steinstefta húsið áskarður en það var orðið illa farið. Þegar við vorum þarna á ferð var einmitt verið að hýfa gámana, fjóra talsins á sinn stað og var ná stiftan grunn. Það er svissneskur kaupsýslumaður sem lætur byggja húsið og bað arkitektin sérstaklega um að það yrði reist úr flutningagámum. Við erum náttúrulega aðlaga rýmin að starfum gámana, þannig að við erum tölvert bundin af því og svo þurfum við náttúrulega líka að aðlaga húsið að byggingarölgerð. Og til dæmis fyrir að hafa sérlausnir í lofti og gólfi til þess að ná loftæð sem á að vera í einbili eða í húsi, það var tölvar áskorun. En þetta hefur verið gert áður annarstaðar? Já, þetta hefur verið gert út í heimi. Við höldum þetta sér fyrsta einbili sem er gert hér á landi en við erum ekki með alveg á hreinu. Húsið verður tæpir 200 fermetrar og fyrirtaks slot þrátt fyrir gáma. Eftir því sem næst verður komist snýst þetta ekki um að spara peninga, heldur má segja að þetta sé ákveðin ævintýra mennska að hafa húsið úr gámum. En flýtir þetta eitthvað fyrir? Við erum náttúrulega komin hérna með ákveðin struktúr þegar að gámarnir eru komnir á sinn stað. En við þurfum náttúrulega að klæða þá og gera þá þannig að þessi íbúarhæðir. Þannig að þetta svo sem er ekki fljótleg byggingar af þær. Heldur að ég eftir að vera að byggð fleiri svona hús á næstinni? Það var bara að koma í ljós hvað kemur út af því, hvort það fleiri hafi samband. Það er enn mikil hiti í hrauninni sem rann í eldgósinni í meradölum í fyrra, sums það er alltaf 300 gráður. Með því að mæla segulsviður hrauninsins er hægt að meta hversu mikið það hefur storknað og hvað heitt það er. Undanfærta daga og vikur hafa vísindamenn, bæði íslenskir og erlendir, verið að störfum hér við Fagardalsfjall að rannsaka hraunið. Við hittum nokkra þeirra í meradölum þar sem þeir voru að mæla gasmengun og segulsvið hraunsins sem rann í eldgósinni í fyrra. Ég er geofysisist á University of Iceland 
and we are doing um, aeromagnetic measurements with a drone. Búið er að festa segul ómunar tæki neðan á drónan sem flýgur svo fyrir fram ákveðna leið til að kortleggja hraunið. So when the lava is hot, it cannot retain uh, magnetization, but when it cools down about 550 degrees Celsius, it starts to acquire a magnetization. So with the magnetic measurements, we are hoping to see, to sort of monitor how hot the lava is and how fast it is cooling. But we're also then looking at the potential lava tunnels and the locations and lava pathways. Þegar hraunkvikan gís upp á yfirborðið er hittastig hennar um 1200 gráður. Elisa segir að sumstaðar sé enn mörg 100 gráðu hiti í hrauninu. 200, 300, even it was after a year, the 2021 lava was still um, molten because it was squished out in Nauthagi. Þegar þarna var komið sögu hafði drónin lokið könnunarflugjunu og bjóst til endingar og tími til komin að fara yfir upplýsingarnar. Fjölga þarf lögruglumönnum í dölunum úr engum í fjóra að mati sveitarstjórnar í Dalabyggu. Hún vill bæta aðstöð viðbragðsaðila í samstafi við ríkið. Lengi vel var eitt starfandi lögruglumaður í Dalabyggu en hefur ekki verið síðan seint á síðasta ári. Tveir hérast lögruglumenn eru í dölunum sem sinna löggæslu þegar svo ber undir. Sveitarfélagi lét vinna greiningu sem leiti í ljósa þörfin er í við meiri. En ef við núverandi vinnutíma og, og, og vakta fyrir komulega og annað þá dekkar í raun og eru eitt stöðugildi bara 30% rúm, rétt rúm 30% starfin á, á ársgrundurli. Þannig að við teljum að hér í búðardal þyrfti að vera fjögur stöðugildi lörglumanna. Þörfin sé skýr. Umferðarálag hefur aukist mikið á síðustu árum, bæði með auknum ferðamannastraumi og þunga flutningum um sveitarfélagið. Dreifing viðbragsaðila á Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra miðast við umdæmismörg. Sé hugsað óháð þeim megi finna hentuga staðsetningu í Búðardal, þar sem erum 80 km í næstu fimm þéttbýliskjarna í þremur landslutum. Árið er 2023 og það má breyta hvernig umdæmismörg á, á svæðum eru. Þessu til viðbótar þurfa að bæta verulega húsakost viðbragsaðila í sveitarfélaginu. Hann dreifist í fjögur hús sem er í misgóðu ástandi. Nýlega var einn af tveimur slökkulisbílum seldur. Það bjóð til pláss fyrir lauruglubílinn sem annars var hafður úti. Húsheilbriðistofnunar Vesturland sem geymir bíla til sjúkraflutninga er þá svo þröngt að grípa hefur þurft til framkvæmda svo bílarnir komist fyrir. Þrátt fyrir það er ekki auðvelt að aðtafna sig. Það sem okkur vantar kannski er betra húsnæði, þannig að við getum passa betur upp á búnaðin okkar og, og, og ert viðbræði okkar á þessu rosalega stóra starfsvæði okkar. Að sjálfsögðu þurfum við bara aðkomu ríkisins að þessu með okkur. Þetta er, þetta er ekki bara sveitafélagsins að standa undir þessu. Lög sem banna bælingar með ferð þeir eru gífulega mikilvæg og tákræn og það skiptir alla mjög miklu máli að búið sig að binda það í lög, segir fórseti Q, félags hinsegin stúdenta. Félagið stóð fyrir listamarkaði hinsegin fólk sem helgina, það sem að margir seldu sín fyrstu verk. Alþingi samþykkti á föstudag breytingar á almennum hegningalögum sem banna bælingar meðferðir, það er meðferðir sem eiga að bæla og eða breyta kynneið vitund og fleira og liggur fangelsisrefsing við. Fórseti Q, félags hinsegin stúdent, það fagnar lagasetningunni. Þetta er gífilega mikilvægt skref og ég myndi segja táttrætt skref í rétta átt. Það skiptir okkur öll mjög miklu máli að það sé strax búið að setja í lög að uh, þetta muni aldrei gerast og verður aldrei hér á íslensku grundum. Hún segir mikla starfsemi hjá félaginni Háskólum landsins, sérstaklega Háskóli Íslands, enda sé hún mikilvæg. Okkur finnst það afskaplega mikilvægt, sérstaklega til þess að brúa bílið á milli framhaldsskóla og í rauninni bara háskóla og svo upp, upp í fullorðinsárin. Þannig að það getur verið afskaplega mikilvægt að, að einmitt skapa vettong fyrir hinsegin og fólk innan háskólans. Q, félag hinsegi stúdenta, stóðum helgina fyrir hinsegin listamarkað í Iðnó þar sem alls konar listaverk voru til sínis og sölu og margir ungi listamenna sína í fyrsta sinn. Aðstaðan var listamannunum að kostnaðarlausu í bóði félagsins og Reykjavíkur borgar. Fjöldi gesta sótti sýninguna og mörg verk seldust. Hrefna Ósk segir mikilvægt að skapa vettvang sem þennan. Það getur verið bara virkilega erfitt að einhvern veginn fá að taka pláss og, og mikið af þessu fólki glímur við það að 
þeim finnst, þeim finnst erfitt að taka pláss og, og við erum svona að reyna að skapa vettvang þar sem að það getur tekið eins mikið pláss og það vill þar sem það mætir 100% engum fordómum og það er rými fyrir alla og allar tegundir af fólki Og sýnist þið það hafi tekist vel hér? Það sýnist mér svo sannarlega <hæm> Bændur á pávastuðum í Skagafyrði eru þeir einu hérlendi sem að framleiða undirbúrð úr kúamikju og Þeir segja kýrnar í fjósinu þær hreinustu á landinu. Á meðan flestir bændur hér á landi eru með mottur og sag undir kúm í fjósi hafa feðgarnir Sigurður og Ívar farið aðra leið með því að framleiða eigin undirburð í kúabása úr kúamikju. Já, þetta er gert úr kúamikju. Það er máli, þetta er eiginlega bara pressaður skýtur sem hérna við berum sér undir kýrnar. Og þessi undirbúrur gerir það verkum að kýtnar þeim líður gríðilega vel á þessu. Þeir eru hreinar, fínar, mjólka meira og þetta er í raunum veru bara dýra, dýra velferð. Og ég hef hvergi séð hreikni kýr á Íslandi heldur en hér. Það mætti því eiginlega að halda þig fram að kýrnar hérna væru að velta sér upp úr eigin skýt. Og það er stanslaus framleysla í gangi rétt fyrir utan fjós. Og þetta virkar í raunum veru eins og stór berjapressa. Hún pressar allan vökvan úr sem fyrir aftur hennu haugus og hérna kemur ómeldið leginn hlutin úr. Heitur og góður. Já, nú fyrir þetta bara í njós. Hvernig er þetta? Hvernig er gessemin? Það er ekki kúkafíla þessu. Það voru fína. Það er svona aðeins. Ekki dó mikið. Það var að segja hvernig viðrar á skaffurðinga, kýr og mannfólk. Líð loftmassi á að leggja yfir landinu í næstu daga og verður veður að mestu lítið þurrt. Hitti gæti hæglega náð 20. stegi hita, bæði norðan og vestalands, líkt og í dag, þar sem að suðvestanátt verður ríkjandi. Teóta Freyri Hervarsson fer nánari við veðri næstu daga þegar að Einar Örn Jónsson er búin að segja okkur í þóttafréttir. Leikið var í bestu deldum karla og kvenna í fótbolta í dag og var mikið att. Massestir City var að Evrópumeistara í fótbolta í gerkundi þegar liðið lagði interjúslitaleik meistaradeldarinnar. City var þeim leið áttunda Evrópska liðið til að vinna þrefalt, deild, bikar og meistaradeld. Novak Djokovic er besti tennins Karl Sögunar. Hann mann sinn 23. risa titil í dag þegar hann lagði Kasper Rud í úslitum áttna franska meistaramótsins. Og við heyrum frá fót fráasta Íslendingi samtímans og baróttinum í Íslandsmetið í 100 metra hlaupi. Íþróttir eftir andartak. Það var það helstu frétti kvöldsins. Mikið leiðilegging blasir því íbúum í borginni Hersson í Úkraininu eftir að stífla við uppistöðu lóni í Dnipro og Onni var sprengt í vikunni. Í fréttatímanum slóast við í för með fréttarritar að rúfa á flóðarsvæðunum. Forstjóri Æslandi er segir að nýsamþykkt frumvarpum flugvallagjöld hafi neikvæða ákrif og samkefnishæfni íslenska flugfélaga. Gjaldið á að skila einum og hálfum miljarði á ári. Nikola Stöðjón, fyrrverðandi fyrsti ráfferar Skotlands, var handtekinn í dag. Grunur er um að kostningasjóðu Skoska þjóðaflokksins hafi verið misnótaðu. Engin starfandi lauruglumaður er í Dalabyggði en þörf er á fjórum að mati sveitarstjórnar. Dalamenn kalla eftir samstafi við ríkið um að gera gangskur í málum viðbragðsaðeila. Á bænum pávastöðum í Skagafyrði hafa bændur fundið góð nót fyrir kúamikju, hann að nota þið til þess að framleiða undirbörð fyrir kýrnar. Og næstu fréttir verða í útvarpinu við hjá okkur í klukkan tíu kvöld. Svo minnum við ykkur á það að vefurinn okkar, hann er uppfærður alltaf nýja fréttir allan sól.